ሀከሮች ሲባሉ ሰምተን እናቃለና ሀኪንግ ሲባል ምን ማለት ነው ሀኪንግ ማለት ባጭሩ አንድ የኮምፒውተር ሲስተም አለ አንድ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም አለ እዚህ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ ያለ ፍቃድ ፍቃድ ሳይያገኝ አንድ ሰው ያለ ፍቃድ አንኦተራይዝድ አክሰስ ወይንም ደግሞ ያለ ፍቃድ ያንን ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ገብቶ በመግባት ሰብረው በመግባት የሚፈልገው ነገር ማድረግ ማለት ነው ሀኪንግ ባጭሩ በደም በዝርዝር አውራቸዋል አንድ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ሲባል ለምሳሌ አንድ ላፕቶፕ ይኖራቸዋል የግል ላፕቶፓቸው እዚህ ላፕቶፓቸው ላይ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ተጠቅማቹ ነው ዊንዶው ዊንዶው ሴኩሪቲ ያለው እዛ ዊንዶው ሴኩሪቲ ውስጥ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳቸውን አስገብታቸው ነው ኮምፒውተራችንን ተጠቀሙት ኮምፒውተራቹ ፐርሰናል ኮምፒውተር ነው የግል ማሽናቹ ነው የግል ዶክመንቶችን የግል ፋይሎችን የምትጠቀሙበት መሳሪያ ነው እኔ ፍቃድ ሳይኖርኝ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሳትሰጡኝ የናንተ ላፕቶፕ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ወይም ሴኩሪቲ ሜጀራቹን ብሬክ አድርገስ ጋዋ ሃክ ተደረገ ያ ኮምፒውተር ይባላል ሃክ የሚደረግባቸው የተለያዩ ሜካኒዝሞች አሉ እነሱን እናነሳ እናወራለ ይሄ እንግዲህ አንድ ግለሰብ ያንድ ግለሰብ ኮምፒውተር ወይም ላፕቶፕ ሃክ ሲደረግ ማለት ነው ነገር ግን በጣም በላርጀር ስኬል አድርጋችሁ ብታስቡት በካምፓኒ ሌቭል አድርጋችሁ ብታስቡት ለምሳሌ አንድ ባንክ ቢኖር ይሄ አንድ ባንክ 100 ቅርንጫፎች ቢኖሩት ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ቅርንጫፎቹ ለሞ እያንዳንዳቸው 2 2000 ያህል ኮምፒውተሮች ቢኖሩ 100 ቅርንጫፎቹ ላይ ወደ 20 ኮምፒውተሮች አሉ ኮምፒውተሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ኮምፒውተሮች ሰማው በኔትወርክ ኮነክትድ ናቸው እርስ በርሳቸው ኢንተር ኮነክትድ ናቸው ድሬዲዮ ያለው መቀለ ያለው አሳ ያለው ወዘተ ወዘተ ከአዲስ አበባው ሜን ቅርንጫፍ ወይም ዋና መስሪያ ቤት ጋር እነዚህ 100 ቹም ቅርንጫፎች የተያዙ ናቸው ኢንተር ኮነክትድ ናቸው ኢንተርኔት አለ ሌላ ኢንፍራስትራክቸር አለ ይሄ አንድ ባንክ አንድ ሚሊዮን ደንበኛ ያለው ነበር ይሄ አንድ ሚሊዮን ደንበኛ የአንድ ሚሊዮን ደንበኞች የተለያዩ መረጃዎች ዳታዎች ከአካውንት ነምበር ጀምሮ አካውንት ባላንሳቸው ስማቸው የኤቲኤም ፓስወርዳቸው የተለያዩ ፓስወርዶች በአጠቃላይ እዚህ ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ ነው የሚቀመጠው በሌላ ነገር ሄድ ኦፊስ አለ እዛ ሄድ ኦፊስ ዳታቤዝ አለ ሰርቨሮች አሉ እዛ ሰርቨሮች ላይ ነው ያ 1 ሚሊዮን ሰው አካውንት ደንበኛ የተለያዩ በጣም ክሪቲካሊ ኮንፊደንሻል የሆኑ መረጃዎች የሚቀመጡት እዚህ ዳታቤዝ ውስጥ እዚህ ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ ነው ሶ ሃኪንግ ማለት ምን ማለት ነው ይሄንን የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ይሄንን የባንኩን የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ሰብሮ በመግባት የሚፈልገው የሚፈልገው ወይም ሰብሮ የገባው ወይም ሃከሩ የፈልገው ነገር ያደርጋል እንግዲህ የፈልገው ነገር ያደርጋል ማለት ምን ማለት ነው አው ዘረፋ ነው የሚያካሂደው የፋይናንስ ተቋማት ሃክ ከተደረጉ ሞስት ፕሮባብሊ ዘረፋ ነው የሚከናወንባቸው ገንዘብ ነው የሚወሰድባቸው ሃከሩ የሄንን የኮም የባንኩን የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ሰብሮ በመግባት ከያንዳንዱ ደንበኛ ላይ 50 ሳንቲም ወይም ተቃቅም ሳንቲሞች በማድረግ 10 ሳንቲም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዲኖሚኔሽን በማድረግ ከብር በታች ያሉ ዲኖሚኔሽኖችን በማድረግ ሬጉላርሊ ከተላዩ የባንኩ ደንበኞች ዲዳክት ያደረገ ወደ አንድ ዴዲኬትድ አካውንት ወይም ደግሞ ወደ ፈለገው አካውንት ትራንስፈር እንዲያደርግ አድርጎ ቫይረስ በመጻፍ ወይም ደግሞ ማልዌር ይጽፍና ያንን ማልዌር ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ እንዲገባ አድርጎ ያንን ስራ እንዲሰራለት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በሌሎችም ዘርፎች በግብርና ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ለምሳሌ ዩኒሴፍ የተባሉ WHO World Health Organization በተመለከተና ሌሎችም ትልልቅ መስሪያ ቤቶች እንደሚሰሩባቸው ዘርፎች ሃከሮች የተለያየ ኢንትረስት ሊያሳድሩባቸው ይችላሉ። ስለዚህ ሃኪንግ ማለት በአጠቃላይ አንድ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ገዘፍ ያለ አድርጋቸው አስቡት ለምሳሌ ቀደም ዳልኳችሁ ባንክ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ትልልቅ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለውን የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ሰብሮ በመግባት የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ የሚያስችል አይነት ነው ሃኪንግ ሲባል እንግዲህ ሃኪንግ ሲባል ሰዎች አሉ ሃከሮች የሚባሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ቀላል ውቀት አይደለም ያላቸው እንደውም ክሌቨር ናቸው ክሌቨር ፕሮግራመሮች ናቸው ሃከር ሲባል በጣም ከፍተኛ የሆነ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ውቀት ያለው ባጭሩ ስለዚህ ይሄን ውቀታቸው ነው እንግዲህ ለተለያየ ጉዳይ የሚጠቀሙት ከፍተኛ የሆነ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ውቀታቸው ከፍተኛ የሆነ የፕሮግራሚንግ ውቀታቸው አንዳንዶቹ ለበጎ ነገር ይጠቀሙበታል አንዳንዶቹ ደግሞ ለፐርሰናል ኢንትረስት ይጠቀሙበት ይችላል 
ይሄም በተመለከተ ሀከሮች በተለያየ ዘርፍ ይዘር ይለያዩአቸዋል types of hackers የሚባሉት በተለያየ መደብ ይመድባቸዋል አንደኛው white hat hackers ይባሉ ወይም ነጭ ኮፊ ያለባሹት ይባሉ ሀከሮች አሉ ወይ ደግሞ tiger teams ተብሎ የሚጠሩ ሀከሮች አሉ ወይ ደግሞ ethical hackers ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ ሁለተኛው black hat hackers ይባላሉ ወይ ደግሞ ጥቁር ኮፊ ያለባሹት ወይ ደግሞ crackers ተብሎ ይጠራሉ ወይ ደግሞ bad guys ተብሎ ይጠራሉ ሌሎችም ሶስተኛ ግሬ ሃት ሃከርስ የሚባሉ አሉ እንደዚሁም ሆኖ ስኪዲስ የሚባሉ አሉ አክቲቪስት የሚባሉ አሉ እስቲ ኤቲካል ሃከር ማለት ወይም ደግሞ ዘ ጉድ ጋይስ የሚባሉ ወይ ደግሞ ነጭ ኮፍያ ለባሽ የሚባሉ ሃከሮች እንደማን ናቸው እነዚህ ሃከሮች አሁንም ከፍተኛ የሆነ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ዕውቀት ያላቸው ከፍተኛ የሆነ የፕሮግራሚንግ ዕውቀት ያላቸው ነገር ግን ዕውቀታቸው ለሆነ ለበጎ ነገር የሚጠቀሙ ማለት ነው the good guys ሲሏቸዋል እና እንዳልኩት ከፍተኛ የሆነ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ዕውቀት ያላቸው ናቸው በጣም ጎበዝ ክሌቨር ፕሮግራመሮች ናቸው እነዚህ ኤቲካል ሃከርስ ዕውቀታቸው የሚጠም ዕውቀታቸው ለበጎ ነገር ወይም ፖዚቲቭ ለሚባለው ነገር ነው የሚጠቀሙት ምን ማለት ነው በሌላ ነገር እነዚህ ሀከሮች ለምሳሌ አንድ ኩባንያ ይከጠራሉ ለምሳሌ ባንክ ወይም ደግሞ አንድ የሚሊተሪ ተቋም ይከጠሩና የዛ የሚሊተሪ ተቋም ወይም ደግሞ የዛ ባንክ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተምን ይቃኛሉ ኦዲት ያረጋሉ ማለት ነው ኢንስፔክት ያረጋሉ እዛ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ ባድ ነገር ገብቶ ወይም ደግሞ ዘ ባድ ጋይስ ብሬክ አድርጎ ገብቶ የፈለጉትን እንዳያደርጉ እዛ ኔትወርክ ሲስተም ውስጥ በመሆን 24 ሰዓት ኦዲት በማድረግ 24 ሰዓት ኢንስፔክት በማድረግ ያንን ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም በሌሎች በኦንላይን ዘራፊዎች አታክ እንዳይደረግ ይጠብቃሉ ማለት ነው ምን ማለት ነው ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተሙ በፈለጉት ሰዓት የዛ የባንክ ተቀጣሪም ቢመሆን ቢሆንም ወይም ደግሞ የዛ ኩባንያ ተቀጣሪም ቢሆንም ያንን የኮምፒ የነሱ የዛን መስሪያ ቤት የቀጠራቸው መስሪያ ቤትም ይሁን የሌላም መስሪያ ቤት ይሁን ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተሙ ሲስተሙን ብሬክ አድርገው ነው የሚገቡት አሁንም አንኦተራይዝድ ሆነ ወይም ደግሞ ፍቃድ ባልተሰጠው መልክ ነው ብሬክ አድርገው ገብተው ነገር ግን እዛ ብሬክ አድርገው የገቡበት ምክንያት ለበጎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዘ ጉድ ጋይ ዘ ጉድ ጋይስ ይሏቸዋል ይሄ ክራከርስ ይተባሉት ሁለተኛው ወይም ደግሞ ጥቁር ኮፍያ ለባሾች የሚባሉት ወይም ዘ ባድ ጋይስ ይተባሉት ግን በጣም አደገኞች ናቸው ወጣቶች ናቸው በብዛት በእድሜ በጣም በጣም አደገኞች ናቸው ለምን ድና አደገኞች የሆኑት ይሄ ከፓሽን ጋር የታያዘ ነው ሀክ ማድረግ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ከተማ ውስጥ ያለውን ላፕቶፕ ከተማ ውስጥ ያለው ኔትወርክ ውስጥ ያለን ማሽን በሙሉ ሀክ ማድረግና የዛኔ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም ሰብሮ በመግባት አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ያመጣል በወጣቶች በጣም ሄሮይዝም ያመጣላቸዋል በጣም ጎበዝ የሚል የጉዝና ስሜት ይሰማቸዋል ስለዚህ በጣም ፓሽነት የሚያደርግ ነገር ነው ሁለተኛ ቀደም እንዳልኩት ነው በጣም ከፍተኛ ውቀት ይፈልጋል እንዲሁም ብሎ አንድ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተምን ክራክ ማድረግ ወይም ሰብሮ መግባት በፍጹም አይቻል ስለዚህ እነዚህ ብላክ ሃት ሃከርስ የሚባሉት ወይም ደግሞ ጥቁር ኮፍያ ለባሾች የሚባሉት ወይም ዘ ባድ ጋይስ የሚባሉት የተለያዩ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተምን ሰብረው በመግባት የፈለጉትን ነገር ያደርጋሉ የፈለጉትን ነገር ያደርጋሉ ሲባል ቀደም እንዳልኩት የባንክ ወይም የፋይናንስ ተቋማትን ክራክ አድርገው ሰብረው የገቡ እንደሆነ ገንዘብ ይሰርቃሉ ሌላ የሚፈልጉት ሌላ አይነት ከሆነ የደየዛ ኩባንያ ዳታና ፋይል ማጥፋት ሊሆን ይችላል መስረቅ ሊሆን ይችላል ኤዲት ማድረግ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉ ሌላ እንደዚህ ብዙ አይነት ሀከሮች አሉ ለዛሬው የነዚህ ሁለቱ ዋና ሀከሮች ናቸው ለላነሳላችሁ ይፈልጉት ሶስተኛው ሀከር ሃክቲቪስት የሚባሉ አሉ ሃክቲቪስት ማለት ምን ማለት ነው በብዛት ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ምን ማለት ነው አንድ ሃክቲቪስት ቤቱ ቁጭ ብሎ ሰሞይ ሆኖ የሆነ ዌብሳይት የመንግስት ዌብሳይት ሊሆን ይችላል የሆነ ዌብሳይት ሃክ አድርጎ በመግባት እዛ ዌብሳይት ላይ እሱ የፈለገውን መልእክት ፖስት ያደርጋል ያ የመንግስት አካል ፖስት እንዳደረገው ለምሳሌ በጣም በሚገባን መልኩ ላስቀምጥላችሁ የምክትል ከንቲባው የፌስቡክ አካውንት አንድ ሃክቲቪስት ሃክ አድርጎ ኢንጂነር ታክሎ ማለት ነው 
የሳቸውን አካውንት ሃክ አድርጎ ልክ ሳቸው ፖስት እንዳደረጉት የፈለገውና ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊፈጥር የሚችል ሜሴጅ ፖስት ሊያደርግ ይችላል አንድ አክቲቪስት ይሄን በመሳሌ አንስቼ የማውራችሁ ሊሆን የሚችልና ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ የኔ በብዛት አሁን ዩኒሴፍ ለምሳሌ የኔ ፔጅ ሃክ አይደረግም ብሎ ነበር ይሉ ነበር በፍጹም እንደዚህ ብሎ ጣላትን አንደርማይን ማድረግ አንደርስቲሜት ማድረግ ለብዙ ብዙ አጋ ሊያስከፍል ይችላል ስለዚህ የተለያየ መንግስት ተቋማት የተለያየ ኮንፊደር በተለይ ባንኮች virtual private network አቸውን በደም መጠበቅ ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄን ያነሳው በነገር ምክንያት ስለ ሃኪንግ ላውራችሁ በጣም በመጠኑም ላነሳላችሁ ያስብኩበት ምክንያት ምንድነው በዚህ ባያዝ ነው አመት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አንድ የሳይበር ጥቃቶች ታይተው ነበር ኢንሳን ጨምሮ ኮመርሻል ባንክ ኮመርሻል ባንክ ነው የሚያሳሰሉት የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተማቸው በኦንላይን ወንበሪዎች ጥቃ ሊደርስበት እንደነበረ ምንጭም ምልክቶች ታይቷል ስለዚህ በሀገራችንም ይሄ ሳይበር ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የኦንላይን ዘረፋ እንዲሁ ዝም ብለን ቁጭ ብለን የምናየው ነገር አይደለም መጠንቀቅ አለብን ትልልቅ ተቋማት ለተጠነቀቁ ይገባል ትክለኛ ባሎሚያና ለዛ ባሎሚያ የሚያስፈልገው ክሬዲት ሁሉ በመስጠት የኔትወርክ ሲስተማችሁን በደም መጠበቅ አለባችሁ በደም ፕሮቴክት ማድረግ አለባችሁ እኔ ጋር ምንም አይደርስም የሚባል ነገር የለም ዘንድሮ ማንኛውም ነገር ብሬክ ይደረጋል ማንኛውም ኔትወርክ ሲስተም ክራክ ይደረጋል ነገር ግን የዛ ክራከሮች እኩያ ለታስቀምጡ ይገባል ይሄ ጦርነት ነው በሃከሮች መካከለ የሚደረገው ጦርነት ከፍተኛ ጦርነት ነው ሳይበር ዎር ማለት ሳይበር ዎርፌር ማለት ከፍተኛ ጦርነት ነው ኃይለኛ ጦርነት ነው ነገር ግን የኡቀት ጦርነት ነው አንዱ ሌላኛው በኡቀት የበለጠው እንደሆነ ዋጋው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ የኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተማቸው መጠበቅ አለባቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አንድ ትልልቅ ኩባንያዎች 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ሁሉም ሰራተኛ ሁሉቅ ብሎ ወደ ቤቱ ይሄዳል ከዛ ነገጧት 2 ሰዓት ተኩል ነው የሚመጣው ይሄ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ለሃከሮች በጣም የሚጠቅም ጊዜ ነው ይሄንም ከፍታት ነው የሚያዩት ሃከር አንደኛው እና ትልቁ ኳሊቲ ቫልነራቢሊቲ ነው የሚያዩ ወይም ደግሞ ዊክነስ ነው የሚያዩ ወይም ደግሞ ደካማ ጎን ነው የሚፈልገው ስለዚህ ለ8 ሰዓት ያህል ቢሮ ተጠራርገን ሄደን ያ ኮምፒውተር ኔትወርክ ሲስተም እስከመቼ ሴፍ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ 24 ሰዓት በሺፍት የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው ተመልሰናል ይሄ ዶት ኮም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው በቲቪ9 ፌስቡክ ላይ ፎሎ ልታደርጉን ትችላላችሁ facebook.com/dotcomtv show ወይም ደግሞ የዩቲዩብ አካውንታችንም እንደዚህ dot com tv show ወይም dot com program ብላችሁ በትፈልጉን ታገኙናላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን እንደዚህ ፌስቡክ ላይ ተላዩ ጥያቄዎች ልትጠይቁኝ ለመመለስ ሞክራለሁ እዚህ ከዚህ ከሃኪንግ ጋር በተያዘ ቻይና ታይዋን እና ጃፓን ኢንተርኔት ካፌዎች አሏቸው እነዚህ ኢንተርኔት ካፌዎች እኛ እንደምናቀጫው አይነት ኢንተርኔት ካፌዎች አይደሉም በጣም ግዙፍ እና ብዙ ወጣቶች በአንድ ጊዜ የሚያስተናግዱ ኢንተርኔት ካፌዎች ናቸው ፒሲ ባንክስ ይሏቸዋል እዚህ ኢንተርኔት ካፌ በተለይ ቻይና ሄዳችሁ ያያችኋቸው ታቋቸዋላችሁ በጣም ብዙ ልጆች በጣም ብዙ ወጣቶች እዚህ ኢንተርኔት ካፌ ከ18 ሰዓት በላይ ይቀመጣሉ። ከ18 ሰዓት በላይ ለረጅም ሰዓት እዚህ ኢንተርኔት ካፌ ውስጥ ይቀመጣሉ። ኦንላይን ጌሚንግ ነው። ከፍተኛ የሆነ የኦንላይን ጌሚንግ አዲክሽን ውስጥ ገብቶ 14 አመት 15 አመት 16 አመት ወጣቶች በኦንላይን ጌሚንግ ተለክፈው ተለክፈው ነው እንግዲህ የሚባለው በአዲክሽን ተይዘው በዚህ አዲክሽን ውስጥ አዙሪት ውስጥ ገብተው ሪል ዓለሙና virtual ዓለሙ ተደበላልቆባቸው እነዚህ ወጣቶች በረጅም ሰዓት ከቤተሰብ ቁጥጥር ውጪ ወጥተው ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ወጥተው እዚህ ኢንተርኔት ካፌ ውስጥ ነው የሚውሉት እነዚህ ኢንተርኔት ካፌዎች በታይዋንና በጃፓን በኖርዝ በሳውዝ ኮሪያ እንዲሁም በጃፓን ያሉት ኢንተርኔት ካፌዎች የተለዩ ኢንተርኔት ካፌዎች ናቸው የተለየ ጌም ኦንላይን ጌሚንግ ያለባቸው ኢንተርኔት ካፌዎች ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ኢንተርኔት ካፌዎች ውስጥ ብትገቡ ቪዲዮ አሳያችኋሉ መቆም አትችሉም ልትገቡ አትችሉም ይሸታል ካፌው ይሸታል ልጆቹ ሰውነታቸውን ታጥበው አያቁ ጫማቸውን እንኳን አያውልቁም እንደውም አንዳንዶቹ ይቅርታ አድርጉልኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን 
በዳይፐር የሚቀመጡ ወጣቶች አሉ። ከፍተኛ የሆነ አዲክሽን ስለያዛቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ወጣት ጌም እየተጫወተ ይሁላል ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ ትንሽ በሰል ያሉት ቀኑ ሙሉ የሰው የኤቲኤም ፓስወርድ ሲል ለመልቀም ብሬክ ለማድረግ ሲሞክሩ ነው የሚሆኑት። የተለያየ የኢንተርኔት አክቲቪቲን ሎግ ሲያደርጉ ነው የሚሁሉት። ስፓይ ሲያደርጉ ነው የሚሁሉት ኔትወርክ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ አንዴ ካገኙ ትልቅ ዳሜጅ ያደርሳሉ። በነገራችን ላይ ቻይና በእነዚህ ወጣቶች በጣም ተቸግራ የኦንላይን ጌሚንግ ከርፊው ሁሉ ወይም ደግሞ ሰዓት ላፊ ውጃለች በትክክል በህግ በፓርላማ ማለት ነው። ከሰኞ እስከ 41 ሰዓት ተኩል ቅዳሜና ሆድ ደግሞ 3 ሰዓት ብቻ እንዲጫወቱ ከዚህ በላይ ከሆነ ግን ሲስተሙ ራሱ እንዲዘጋ አድርገው ሰርቷቸዋል። ነገር ግን እነዚህ ልጆች ቀላል ልጆች አይደሉም። ሲስተሙ ብሬክ ያደርጉታል ህጉን ሁሉ ብሬክ ያደርጉታል እንደውም ቻይና እና እንግሊዝ ይሄንን የህፃናት የኦንላይን ጌሚንግ አዲክሽን በWHO ወይም ደግሞ በአለም የጤና ድርጅት እንደ በሽታ አስመዝግቦታል ኢንተርናሽናል ክላሲፋይድ ዲስኦርደር አይሲዲ በሚል ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ከስር የሚመጡ ልጆች ከፍተኛ የሆነ ታለንት ያላቸው ናቸው ከፍተኛ የሆነ ካፓሲቲ ያላቸው ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአናሊሲስ አቅም ያላቸውና ይሄንን ማሽን የመጠቀም አቅማቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህኛም እንደጊዜው እንደጊዜው እንደ ዓለም እየሄደው እንዳለው ኩባንያዎቻችንን ባግባቡልን ተጥብቅ ይገባል የኩባንያዎቻችንን የኔትወርክ ሲስተም እንደዚህ ባግባቡ መጠቀም ያለብን ይመስለኛል ስለ ሃኪንግ አጥር ያለ መልክቴ ይሄን ይመስላል በሁለተኛ ጉዳይ ላነሳላችሁ ይፈለኩት ስለ ኮሮና ቫይረስ ነው እኔ የጤና ባለሙያ አይደለሁም ተከብራችሁ ተመልካችሁታችን ግን ሚዲያ ላይ ሆኖ ባሁን ሰዓት ስለ ኮሮና ቫይረስ አንድ አንድ ነገሮች አሉ ማለት አግባብ ስላል መሰለኝ ነው ስለ ኮሮና ቫይረስ ይላነሳላችሁ ይፈለኩት ከቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ ፌስቡክ ትዊተር እና ጎግል እንዲዚሁም ዩቲዩብ ከኮሮና ጋር ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የሚሰራ ጨመረጃዎች ዩኔታኛ መሆናቸውን እናረጋግጣለን በቻት ሩሞች አካባቢ እንደዚህ ሀሰተኛ መረጃዎች በዚህ ቫይረስ ዙሪያ ሀሰተኛ መረጃዎች ሲተላለፉ ካየ እናወርዳለን ወዘተ ብለዋል ፌስቡክ በተለይ ከአለም የጤና ድርጅት ጋር በመሆን ስለ ምለምሳሊ መዳኒቱ ተገኝቷል ያሐሰት መዳኒቱ እንደዚህ ነው መከላከያው እንደዚህ ነው ብሎ ያሐሰት መረጃ የሚያስተላልፉ ሰዎችን በመናገኝበት ጊዜ መልክታቸውን ቶሎ እናወርዳለን ወዘተ ይላሉ ብለዋል ባይዱ የተባለው የቻይና ትልቁ የሰርች ኢንጂን ባይዱ በነገራችን ላይ እንደ ጎግል ትልቅ የሰርች ኢንጂን ነው ለቻይናውያን እና አሊባባ የተባለው ኩባንያ ለሁለት በመሆን በአሁን ሰዓት በቀና ለሊት እየሰሩ ነው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመታገዝ በላቦራቶሪ ውስጥ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ባህሪው ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው ወዘተ የሚል ውስብስብ ውስብስብ የ ሪሰርች ስራዎችን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ባይዱና ባይዱና ያሊባባ በማባመጣቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አማካይነት ይሄን ሪሰርች እየሰሩ ነው ለሊትና ቀን አሁን እንግዲህ እየተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቻይና በጣም ትልቅ ሀገር ነው አታውቁም ይያለለም ምንግራችሁ በኢኮኖሚ በጣም ያደጋ ሀገር ነው ቴክኖሎጂው ጫፍ የدرس ሀገር ነው ኢንፍራስትራክቸር በጣም የተሟላበት ሀገር ነው 100% ባይሆንም የሰለጠነ ህብረት ሰብ ያለበት ሀገር ነው ይሄንን ሀገር ነው ቻሌንጅ ያደረጋ ያለው ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ለባርጉ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ አደጋ ኢትዮጵያን ያገኛት እንደሆነ ምን ሊውጠን ምን ለነሆን እንደምንችል ማሰብ በጣም ቀላል ይመስለኛል በጣም የሚረብሽም ነገር ይመስለኛል እኛ እንደምታውቁት አቅም ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ግሎባል አደጋ በሚመጣበት ጊዜ አቅም ያስፈልጋል ይሄ አቅም ደግሞ በመስራት ነው የሚመጣው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እኛ መስራት የሚባል ነገር አንናቅም ነጋጠባ ፖለቲካ ነው 110 ሚሊዮን ነውና አለን ነጋጠባ ፖለቲካ ነው ስራ እየሰራን አይደለም ምንም አይነት አቅም የለንም 110 ሚሊዮን ህዝብ የፖለቲካ ኢንትረስት ያለው ጧት እና ማታ ፖለቲካ ነው የምናወራው ስራ የሚሰራ በሀገራችን የለም እንዴት ነው ሰርቫይቭ ምናደርገው ብላችሁ ብታይኩኝ